Roger. 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 All stations, stand by for the time mark, T minus 30 minutes and counting. Our numbers to CDP, our numbers confirms range real time network readiness for GSLV F14, INSAT 3DS mission launch. 
नमस्कार शुभ संध्या स्वागत है आप सभी दर्शकों का इस वर्ष के द्वितीय प्रमोशन मिशन में जिसका नाम है जी एस एल वी एफ फोर्टीन इन सेट थ्री डी एस मिशन मैं विकास स्वर्णकार आपके सामने हिंदी में कमेंट्री प्रस्तुत कर रहा हूं और मेरे साथ है मिस माधुरी पी जो इंग्लिश में कमेंट्री प्रस्तुत करेंगी हमने इस वर्ष का स्वागत एक जनवरी 2024 को पी एस एल वी सी फिफ्टी एट एक्सपो सेट मिशन के सफल प्रक्षेपण के साथ शुरू किया था और आज हम पुनः तैयार हैं अपने अगले प्रमोचन मिशन के लिए आज 17 फरवरी 2024 को भारतीय मानक समय के अनुसार शाम पांच बजकर पैंतीस मिनट पर जी एस एल वी एफ फोर्टीन रॉकेट का प्रमोचन सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र के द्वितीय प्रमोचन मंच से किया जाएगा जीएसएलवी एफ फोर्टीन रॉकेट द्वारा इनसेट थ्री डी नामक मौसम विज्ञान उपग्रह को भूतुल्यकाली अंतरण कक्षा जिसे हम जियो सिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट के नाम से जानते हैं वहां प्रमोचित किया जाएगा तत्पश्चात सुनियोजित युक्ति चालन से इस उपग्रह को भू स्तर कक्षा में स्थापित किया जाएगा नमस्ते गुड इवनिंग व्यूअर्स वेलकम टू द लाइव टेलीकास्ट ऑफ द लॉन्च इवेंट ऑफ जीएसएलवी F14 Insat 3DS mission brought to you from the Mission Control Center at Satish Dhawan Space Center Shar the Space Port of India The launch is scheduled to take place today the 17th of February 2024 at 17:35 hours Indian Standard Time I am Madhuri giving the commentary in English and with me is my co-commentator Shri Vikas Swarnakar giving the commentary in Hindi This telecast is being brought to you by the courtesy of Doordarshan. Apart from this, the launch can also be watched on ISRO website, YouTube, Facebook, and X. The launch will take place from the second launch pad at SDS Ishar. The objective of the launch is to place the weather observation satellite Insat 3DS, weighing two thousand two hundred and seventy-four kilograms, in geosynchronous transfer orbit. whose perigee is 170 kilometers and apogee is 37682 kilometers with an inclination of 19.35 degrees the satellite is a user funded project with ministry of earth sciences april 2001 se shuru karte hue ab tak gslv mark 2 ke 15 प्रमोचन हो चुके हैं जिसमें से 11 सफल प्रमोचन रहे हैं वर्तमान प्रमोचन 16वां प्रमोचन है जीएसएलवी मार्क टू रॉकेट का पिछला प्रमोचन जीएसएलवी एफ ट्वेल्व एनवीएस मिशन था जिसका सफल प्रक्षेपण हमने 29 मई 2023 को देखा था और उसी कड़ी को जारी रखते हुए यह प्रमोचन भी एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित होगा दिस इज द सेकेंड लॉन्च ऑफ द ईयर ट्वेंटी Previous launch was held on 1st of January for PSLV C58 ExpoSat mission. Present launch is 16th launch of geosynchronous satellite launch vehicle GSLV and the 10th flight of indigenous cryo stage including its three developmental flights. अब आपके सामने प्रस्तुत है डेकू द्वारा तैयार किया हुआ एक कर्टन रेजर वीडियो द वेदर प्लेस सिग्निफिकेंट रोल इन शेपिंग आर डेली लाइव सिवियर वेदर इवेंट्स लाइक फ्लॉड्स साइक्लोन्स cloud bursts landslides droughts etc have the potential to greatly disrupt people's lives due to the extensive damage they inflict insat 3ds is a state of the art meteorological satellite developed by isro and will provide continuity of services for insat 3d and insat 3dr This satellite is specifically engineered to provide advanced meteorological observations and meticulously monitor both land and ocean surfaces for weather forecasting and disaster warning 
with state-of-the-art meteorological payloads. It is configured with four payloads such as imager, sounder, data relay transponder and satellite-aided search and rescue system. Improvements are carried out in the INSAT 3DS imager and sounder payloads for better meteorological products and increased imaging throughput. INSAT 3DS is designed on ISRO's reliable I2K bus platform with necessary modifications to fulfill the unique demands of the mission. The data from INSAT 3DS satellite will help to predict short-range weather forecasts for extreme events such as heavy rainfall, thunderstorms, fog detection, visibility estimation to help the aviation industry. Additionally, INSAT 3DS will provide information about forest fire, smoke, snow cover, ocean, climate studies, identification of potential fishing zones, etc. The satellite will be placed in a geostationary orbit and the mission life will be around 10 years. The data from INSAT 3DS will be disseminated to the user community through the multi-mission data receiving and processing system. The mission INSAT 3DS is fully funded by the Ministry of Earth Sciences. The geosynchronous satellite launch vehicle GSLV F-14 will launch the satellite from the second launch pad of the Spaceport of India, SDSC Shar, Sri Harikota. The vehicle consists of three stages. The first stage is made up of four liquid strap-on boosters and a solid rocket motor at the core. The second stage of the vehicle is equipped with liquid propellant and the indigenous cryogenic upper stage forms the third and final stage of the vehicle. Additionally, the vehicle's payload fairing features a 4-meter diameter Ojai version. The addition of INSAT 3DS to India's space program will greatly enhance our ability to observe, understand and forecast weather patterns. That was a curtain raiser regarding GSLV F-14 INSAT 3DS mission. The satellite INSAT 3DS is a meteorological satellite intended to be placed in geostationary orbit, where from it will have a continuous visibility over the Indian subcontinent region. It will be augmenting the meteorological services along with the presently operational INSAT 3D and INSAT 3DR in orbit satellites. GSLV F12 के प्रमोशन की उल्टी गिनती साढ़े ही सत्ताईस घंटे पहले पूर्व प्रारंभ हो चुकी है। इस दौरान यान के सभी तंत्रों को पावर ऑन कर सुदूर स्थल से इनकी स्वास्थ्य जांच की जा रही है। क्रमबद्ध तरीके से यान में तरल नोदक की स्थिति प्राप्त कर भराव पूर्ण कर लिया गया है। यह गतिविधियां पूर्ण सुरक्षा तथा गुणवत्ता के साथ ध्यान में रखी की जाती हैं। ओके नाउ बी आई यू इन एलएस मोड। प्रोडी रोजर। आरएस फोटो आर वोडी रेंज सेफ्टी सिस्टम्स आर रेडी। प्रोडी रोजर। टी मैनेज ट्वेंटी वन मिनट। स्टार्ट स्टोरेज। व्हीकल डायरेक्शन टू डी डायरेक्टर � कुल ऊंचाई इंक्यावन दशमलव सात मीटर की होती है काउंटडाउन के दौरान स्पेस क्राफ्ट को भी पावर ऑन किया जाता है तथा सभी संचार तंत्र सेंसर्स बैटरी जैसे अनेक तंत्रों की जांच की जाती है इस दौरान एक सुरक्षा टीम भी यहां जांच के लिए जाती है लॉन्च पैड पर ताकि इसे पूर्णतः खाली कर दिया गया और यह पूरा पूरी तरह सुरक्षित है प्रमोशन के लिए सभी तंत्रों की तैयारियों की सूचना अभी मिशन निदेशक को दी जा रही है 
अभी अभी हमने रेंज ऑपरेशन डायरेक्टर को देखा डायरेक्टर रोजर सैटेलाइट डायरेक्टर टू मिशन डायरेक्टर इन सेट थ्री डी एस इज रेडी फॉर द लॉन्च ऑफ जी एस एल बी एफ फोर्टीन इन सेट थ्री डी एस मिशन मिशन डायरेक्टर रोजर टाइमिंग टू कंट्रोल टाइमिंग कन्फर्म एक्सटर्नल होल मोड रोजर वी एल सी सी एंड एल सी सी टू टू नोट टाइमिंग कन्फर्म एक्सटर्नल होल मोड वी एल सी सी रोजर एल सी सी टू रोजर T minus 19 minutes. सभी तंत्र जैसे यान उपग्रह रेंज ऑपरेशन तथा टेलीमेट्रिक ट्रेकिंग इन सभी के निदेशक अपने तंत्रों की सूचना मिशन निदेशक को देते हैं और अब मिशन डायरेक्टर मिशन डायरेक्टर रिव्यू एंड लॉन्च ऑपरेशन बोर्ड वास ऑलरेडी गिवन क्लीयरेंस फॉर प्रोसीडिंग विद द काउंटडाउन एंड लॉन्च ऑफ जीएसएलवी 14 इंसाइड थ्री डेज मिशन ऑल ऑपरेशन टिल द ऑटोमेटिक लॉन्च सिग्नल हैज बीन कंप्लीटेड सेटिस्फैक्टरीली बेस्ड ऑन क्लीयरेंस ऑब्टेन फ्रॉम व्हीकल स्पेसक्राफ्ट रेंज एंड स्ट्राइक स्टेशंस एंड प्रिवेइंग फेवरेबल वेदर कंडीशंस मिशन डायरेक्टर हियर बाय ऑथराइज्ड टू इनिशिएट द लॉन्च ऑपरेशन सीक्वेंस फॉर द लॉन्च ऑफ जीएसएलवी एफ14 इनसाइड 3 डेज मिशन एट 17 आवर्स 35 मिनट्स आईएसटी टुडे दैट इज 17th ऑफ फेब्रुवारी 2024 All stations to note mission director has given authorization for the launch of GSLV F14 inset 3DS mission Abhi abhi aapne suna TC TC Shankaran to data Shri Tommy Joseph ne sabhi tantron ki suchna prapt kar GSLV F14 inset 3DS mission ke ALS shuru karne ke liye anumodan de diya hai Based on the confirmation that all the participating agencies are ready for the launch, you have watched the mission director Shri so Tommy Joseph authorizing the launch. The ALS or the automatic launch sequence are a capsule of very essential verifications of the launch vehicle systems, whose correct performance is imperative for a successful launch. Few minutes before the launch, the onboard computers will take over from the ground computers. जी हाँ ऑटोमेटिक लॉन्च सीक्वेंस शुरू हो चुका है तथा आंतरिक जांच जारी है माइनस सेवनटीन मिनट इसके पूर्ण होते ही यान के प्रथम चरण का प्रज्वलन शुरू हो जाएगा और इस दौरान सभी तरल ईंधन वाले इंजन की जांच होती है ठोस नोदक के इग्निशन कमांड को आम कर दिया गया है ऑनबोर्ड कंप्यूटर को फ्लाइट मोड में डाल दिया गया है अंतिम कुछ मिनटों में प्रथम चरण के साथ एल इग्निशन क्रायो आम लॉन्च होल्ड एंड रिलीज सिस्टम इन सबको सक्षम कर दिया जाएगा प्रमोशन में सर्वप्रथम हम देखेंगे टी माइनस फोर पॉइंट एट सेकेंड पर एल फोर्टी जो कि तरल नोदक पर आधारित चार स्टेप ऑन इंजन है उनका प्रज्वलन शुरू होगा एल फोर्टी के प्रज्वलन शुरू होते ही इसमें पर्याप्त दबाव सुनिश्चित किया जाएगा और तभी लॉन्च होल्ड एंड रिलीज सिस्टम को मुक्त किया जाता है और जीएसएलवी एफ फोर्टीन मुक्त होगा प्रमोशन के लिए और उस समय टी जीरो पर ही कोर इंजन कोर बूस्टर एस वन थर्टी नाइन बूस्टर को प्रज्वलित किया जाएगा काउंटडाउन फॉर जीएसएलवी एफ फोर्टीन Inside 3 ds mission commenced 27 and a half hours before the scheduled launch time. During the countdown, the launch vehicle is powered on. Automatic launch sequence initiated for GSLV F14 launch. It is about T minus 15 minutes, and confirmation is uh, announced for the start of automatic launch sequence. During the countdown the launch vehicle is powered on for checking the health of its various systems the stage tanks are serviced with propellants gas bottles are charged and pressurized to their specified values T minus 15 minutes health of spacecraft is Even checked meanwhile range tracking systems verify their functionality about 5 hours 
ahead of launch liquid hydrogen is serviced and t minus 2 and 1/2 hours liquid hydrogen is serviced into the stage tanks mausam puri tarah anukul promotion ke liye tapman 30 degree se kam vayu gati bhi puri tarah anukul hai yahan visitors gallery mein kafi matra phir chhatr chhatra yahan upasthit अभी आप फिलिंग कंट्रोल सेंटर को देख रहे हैं टी माइनस फोर्टीन मिनट्स इनसेट थ्री डी एस उपग्रह को कुल भार दो किलोग्राम है इसे पृथ्वी की 170 किलोमीटर की उपभू तथा सैतीस किलोमीटर की अपुभू कक्षा में उन, 19 डिग्री के झुकाव के साथ स्थापित किया जाएगा इन सैट थ्री डी एस भूस्थिर कक्षा में तीसरी पीढ़ी का मौसम विज्ञान का एक अनुवर्ती मिशन है जी एस एल वी एफ फोर्टीन इन सैट थ्री डी एस मिशन पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा पूर्णतः वित्त पोषित है इसे मौसम पूर्वानुमान और आपदा चेतावनी के लिए भूमि और समुद्री सतहों के संवर्धित मौसम विज्ञान प्रेक्षण और निगरानी के लिए निर्मित किया गया है यह उपग्रह वर्तमान में प्रचालनरत इनसेट थ्री डी और इनसेट थ्री डी आर के साथ मौसम विज्ञान सेवाओं में वृद्धि करेगा एज वी वेट फॉर द लॉन्च अप नेक्स्ट इज द इंटीग्रेशन वीडियो फॉर जी एस एल वी एफ फोर्टीन इन सैट थ्री डी एस मिशन the integration of the rocket that took place in sds ishar is brought to you abhi aap dekh rahe hain ya pratham charan ke core booster ka nozzle end segment sabse nichla bhag hai ise saavdhani purvak mobile launch pedestal par rakh diya gaya hai aur iske upar ki or aa raha hai ya middle segment hai ya pratham charan ka core booster kul 5 bhagon mein banaya jata hai यह ठोस नोदक पर आधारित चरण है यह तीसरा मिडिल सेगमेंट रख दिया गया और यह अंत में सबसे ऊपर की ओर हेड एंड सेगमेंट है बड़ी सावधानी और गुणवत्ता सुरक्षा सभी को ध्यान में रखकर यह काम किया जाता है यह इग्नाइटर है जो कोर बूस्टर को प्रज्वलित करता है यह इंटर स्टेज प्रथम तथा द्वितीय चरण के बीच में जो इंटर स्टेज है इसे भी समायोजित कर दिया गया है और यह आप देख रहे हैं एल फोर्टी तरल नोदक पर आधारित स्ट्रपॉन बूस्टर यह अभी कोर बूस्टर के साथ व्हीकल असेंबली बिल्डिंग पर लाकर सावधानी पूर्वक संयोजित कर दिया जा रहा है इस तरह कुल चार एल फोर्टी स्टेजेस में लगेंगे तरल नोदक पर आधारित यह एल फोर्टी यू एच तथा एन को ईंधन के रूप में इस्तेमाल कर विकास इंजन का प्रयोग करता है और यह है द्वितीय चरण जी एस के नाम से हम जानते हैं विजुअल्स फ्रॉम द व्हीकल असेंबली बिल्डिंग दैट स्टैंड्स 18 स्टोरीज टॉल यू हैव वॉच द इंटीग्रेशन ऑफ द first stage the core stage and the four liquid strap ons and this is the second stage called the gs2 and then the third stage the cryo stage which operates on liquid hydrogen and liquid oxygen being prepared in its integration building and brought to the vehicle assembly building as a single unit for integrating with the launch vehicle this is the equipment bay being hoisted very carefully and being placed on the cryo stage upon which the satellite encapsulated assembly will sit and these are the visuals from the clean room at the satellite preparation facility
the INSAT 3DS satellite getting ready to be assembled. ये 3D इनसाइड 3DS उपग्रह है जो पूर्ण समायोजित होकर परीक्षित होकर यहाँ समायोजन के लिए लाया गया है। परीक्षण के पश्चात यहाँ इसे पेलोड एडाप्टर के ऊपर समायोजित कर उष्मा कवच के अंदर सुरक्षित कर दिया जाएगा। That's the integration of the satellite with pale payload adapter and then the closure of the two halves of heat shield or the payload fairing as it is called. It will now be moved from the satellite preparation facility to the vehicle assembly building. यह ओजीव आकार का उष्मा कवच है जो कि वायु गति के दौरान स्थिरता बनाए रखता है The final movement of the rocket all decked all ready towards the launch pad where it will occupy few days for its preparation waiting for the launch. Now this is the visual from the second launch pad majestic view. Yampurna Sayojit GSLV F14 launch vehicle. दिल्ली से लॉन्च पैड पर खड़ा हुआ, अपने अंतिम जांच के पश्चात प्रमोशन के लिए तैयार और अपने मिशन के लिए तैयार सभी यहाँ उत्सुक प्रमोशन को देखने के लिए T minus eight minutes for the GSLV launch there are two major launch critical ground systems at the launch pad the re-engageable launch hold and release system RLHRS ensures that the launch vehicle is held on the pedestal against disturbing forces during the strap-on engine startup and thrust build-up and the pair of cryo arms which support the heavy vacuum insulated hoses for the servicing of locks and LH2 from umbilical tower to the launch vehicle. This one separates and swings out milliseconds after lift-off sensing. This promotion ka ghatna karam kuch is prakar hai. यहाँ उल्टी गिनती करते हुए T माइनस 4.8 सेकेंड्स पर तरल नोदक वाले चार L40 स्ट्रैपॉन का प्रज्वलन शुरू होगा। उचित दाब की प्राप्ति होने पर LHRS लॉन्च होल्ड एंड रिलीज सिस्टम को मुक्त कर दिया जाएगा और तभी T0 पर कोर बूस्टर S139 का प्रज्वलन शुरू होगा। इस समय प्रमोचन यान का प्रमोचन होगा और प्रमोचन मंच से उत्थापित होगा। प्रथम चरण लगभग 110 सेकेंड तक प्रज्वलित रहकर यान को 40 किलोमीटर की ऊंचाई प्रदान करेगा। लेकिन L40 स्टेज 148 सेकंड तक प्रज्वलित रहेंगे। अब यान की ऊंचाई 70 किलोमीटर की होगी, तब प्रथम चरण को यान से पृथक कर दिया जाएगा। इस यान में द्वितीय चरण का प्रज्वलन पहले शुरू हो गया और पृथक के तुरंत बाद ही द्वितीय चरण का प्रज्वलन शुरू हो जाता है, इसे हम हॉट सेपरेशन कहते हैं। अभियान 70 किलोमीटर की ऊंचाई पर 2.28 किलोमीटर प्रति सेकंड के वेग के साथ अपने यात्रा जारी रखेगा और द्वितीय चरण का प्रज्वलन के 24 सेकंड के पश्चात 110 किलोमीटर की ऊंचाई प्राप्त कर लेने पर यान से उष्मा कवच को पृथक कर दिया जाएगा द्वितीय चरण अपना कार्यकाल 141 सेकंड का पूरा कर यान को 130 किलोमीटर कि ऊंचाई पर ले जाएगा तथा यहाँ पर सापेक्ष गति होगी 4.76 किलोमीटर प्रति सेकंड तत्पश्चात GS2 यानी तृतीय द्वितीय चरण को यहाँ से पृथक कर दिया जाएगा यह पूरा काम ऑनबोर्ड कंप्यूटर द्वारा संपन्न किया जाता है द्वितीय चरण के अलग होने के एक सेकंड पश्चात ही सबसे जटिल इंजन वाले क्रायो इंजन का प्रज्वलन शुरू कर दिया जाएगा यह तरल ऑक्सीजन और तरल हाइड्रोजन पर आधारित क्रायो चरण है यह वह अंतिम चरण है जो इनसेट 3DS उग्रह को करीबन 827 सेकंड प्रज्वलित रहकर उद्दिष्ट कक्षा में स्थापित करेगा। We are five minutes away from the launch and while we wait for the launch to take place, let me appraise the viewers regarding the burn-in staging events expected to take place. 
for the nominal flight of GSLV F-14 inside 3DS mission. The four strap-on stages, the L-40s, will ignite first and 4.8 seconds later, after ensuring their full thrust, the core S-139 ignites. Ignition of S-139 coincides with the T-0 or liftoff. All the five engines develop thrust simultaneously. At 110 seconds into flight and 40 km altitude, S-139 burns out and L-40 stages continue to develop power till 148 seconds. Though the first stage completes its operation, the staging of first stage is typical hot separation, wherein the second stage, GS-2, ignites before the separation of GS-1. By now, the rocket is at 70 km altitude. T-4 minutes. The burn time of GS-2 is 141.4 seconds. By the time the stage completes operation, an altitude of 130 km would have been achieved. During the operational regime, the rocket clears the dense atmosphere and hence two major flight events take place. Initiation of closed loop guidance and separation of payload fairing. Three seconds after GS-2 completes its operation, it is separated from the ongoing rocket. The on cryogenic upper stage side. is commanded for ignition one second thereafter. This third stage of GSLV is powered by indigenous engine and stage C-15. The burn time of third stage is 113 seconds. While only 100 kilometers is added in terms of altitude, the relative velocity addition is remarkable. Five kilometers per second. Three minus three minutes. For the viewers to better appreciate this change in velocity, let me tell, when cryo stage begins, the relative velocity is 16,920 kilometers per hour, and by the time it ends its operation, it is 34,920 kilometers per hour. This high velocity is characteristic of geosynchronous transfer orbit. The spacecraft of the mission inside 3 ds is scheduled to be injected at 1123 seconds into flight or as close as possible to this time mark when the right orbital parameters are achieved. This is the periapsis of the orbit. Once the spacecraft reaches the apoapsis of this high eccentricity orbit, it performs a burn using spacecraft propulsion to circular circularize its orbit. अब हम प्रमोचन से दो मिनट की दूरी पर T minus two minutes excitement for the launch building up we are very close to the launch about ninety two hundred seconds away. सभी छात्र छात्रगण बड़ी उत्साहित होकर इंतजार करते हुए प्रमोचन का भारी संख्या में यहां उपस्थित हैं मौसम पूरी तरह अनुकूल शाम का समय है ये सारी गतिविधियां सुचारू रूप से जारी हैं सीजन टैंक रेडी सर्वप्रथम हम ध्यान देंगे एल फोर्टी का इग्निशन शुरू होगा और कोर बूस्टर के प्रज्वलन के तुरंत पश्चात क्रायो आम को अलग रिट्रैक्ट कर दिया जाएगा ऑल स्टॉप साउंड माइनस फिफ्टी फाइव सेकेंड एल फोर्टी वी एच पी पी ओपन माइनस फिफ्टी सेकेंड गैस बॉटल रेडी माइनस फोर्टी फाइव सेकेंड ऑल सिक्वेंस साउंड हाइड्रोजन टैंक रेडी क्रायो स्टेज रेडी माइनस फोर्टी सेकेंड जी एस टू वी एच पी पी ओपन माइनस थर्टी फाइव सेकेंड माइनस थर्टी सेकेंड एल फोर्टी वी एस पी पी ओपन टाइम प्रोग्राम माइनस ट्वेंटी फाइव सेकेंड जी एस टू वी एस पी पी ओपन जी एस इग्निशन माइनस ट्वेंटी सेकेंड माइनस फिफ्टीन सेकेंड टेन नाइन एट सेवन सिक्स Five, four, three, two, one. L forty stages are ignited. 
plus 5 seconds. Lip top normal. A perfect lip top. GSLV F14 inside 3 ds progressing towards its destination. Stage performance normal. P4 tracking. Plus yeah, we have seen the four L40 and the core booster ka prajalan shuru ho chuka hai aur GSLV F14 उत्थापित हो अपने उद्दिष्ट दिशा की ओर बढ़ता हुआ क्लियर स्काई वी कैन सी द रॉकेट वेरी ब्यूटीफुल एंड फ्रॉम द मिशन कंट्रोल सेंटर हियर वी कैन हियर द वेबरेटो आल्सो शाम का समय बहुत दूर तक हम यान को देख पा रहे हैं इसका सामान्य प्रज्वलन इसका कंपन भी हमें यहां महसूस होता है यान अपनी उद्दिष्ट कक्षा की ओर बढ़ता हुआ प्लस वन मिनट प्रथम चरण के कोर बूस्टर का प्रज्वलन काल 110 सेकंड के करीब होता है और इस दौरान यह 8400 किलो न्यूटन का प्रणोद उत्पन्न कर रहा है फर्स्ट स्टेज परफॉर्मेंस नॉर्मल प्रथम चरण में कोर बूस्टर तथा चार एल फोर्टी Strap-on boosters, सामान्य निष्पादन करते हुए। Presently, the core booster and the four L40 strap-ons thrusting simultaneously. S139 scheduled to burn for 110 seconds. एनिमेटेड व्यू में आप देख पा रहे हैं चार एल फोर्टी तथा कोर बूस्टर एस वन थर्टी नाइन प्रज्वलित है फर्स्ट स्टेज परफॉर्मेंस नॉर्मल कोर बूस्टर अब बर्नआउट हो चुका है उसका प्रज्वलन काल समाप्त हो चुका है लेकिन एल फोर्टी अभी भी जारी हैं इन्हें 148 सौ अड़तालीस सेकेंड पर बंद कर यान से पृथक कर दिया जाएगा the 4L40s thrusting presently the launch vehicle is being tracked by the tracking station at char 40 stages thrust cut off first stage separated second stage ignited range operation nirdeshak ne abhi iski pushti ki pratham charan ko yan se safalta purvak prithak kar diya gaya hai guidance initiated aur uske turant baad hi gs2 ditiya charan ka prajwalan bhi shuru ho chuka hai second stage performance normal There are a quick succession of several flight event confirmations by the range operations director. Plus three the first stage comprising of the S139 and L40s have been separated. The second stage is ignited and the performance is reported to be normal. We are 190 seconds past the launch time. Present altitude is close to 100 kilometers and closed loop guidance has been initiated. वर्तमान में द्वितीय चरण जीएसएलवी एफ फोर्टीन का प्रज्वलन रथ है सेकंड स्टेज परफॉर्मेंस नॉर्मल इस दौरान यह आठ सौ छियालीस किलो न्यूटन का प्रणोद उत्पन्न कर यान को उद्दिष्ट कक्षा की ओर ले जा रहा है इसमें विकास इंजन का उपयोग किया जा रहा है और इसमें इंजन जिब्बेरिंग सेपरेटेड यान से ऊष्मा कवच को पृथक कर दिया गया है यान की ऊंचाई 113 किलोमीटर है यह घने वातावरण को पार कर चुका है। फोर मिनट डेंस एटमोस्फियर हैज बीन क्रॉस्ड बाय द लॉन्च व्हीकल एंड हेंस द पे लोड फेयरिंग हैज बीन सेपरेटेड प्रेजेंटली चार ग्राउंड स्टेशन कंटिन्यूज टू ट्रैक एंड पोर्ट ब्लेयर स्टेशन हैज स्टार्ट टू एक्वायर द डेटा यह मिशन पूर्वी दिशा का मिशन है इसलिए शार स्थित पोर्ट ब्लेयर स्थित ग्राउंड स्टेशन वर्तमान में से ट्रैक करते हुए द प्लान बर्न टाइम ऑफ जी एस टू इज हंड्रेड ट्वेंटी क्रायो ऑपर स्टेज जो कि तृतीय चरण है जीएसएलवी एफ फोर्टीन का उसे ऑथराइज कर दिया गया है प्रज्वलन के लिए द्वितीय चरण के प्रज्वलन काल के पश्चात पृथकन होगा स्टेज थ्रस्ट कट ऑफ जी 
द्वितीय चरण के प्रज्वलन काल के पश्चात उसे यान से पृथक कर दिया गया है जी हाँ सभी वैज्ञानिक यहाँ उत्साह पूर्वक इंतजार करते हैं सबसे जटिल इंजन क्रायो इंजन का प्रज्वलन जिसकी पुष्टि हो चुकी है वह प्रज्वलित हो चुका है और सामान्य निष्पादन करते हुए उद्दिष्ट कक्षा की ओर बढ़ रहा है क्रायो इंजन लिक्विड ऑक्सीजन तथा लिक्विड हाइड्रोजन को ईंधन के रूप में इस्तेमाल कर पचहत्तर किलो न्यूटन का प्रणोद उत्पन्न करेगा और इसका कुल प्रज्वलन काल 814 सेकंड। बर्न टाइम फॉर क्रायोजेनिक अपर स्टेज इज 814 सेकंड्स। सभी दर्शकों के लिए यह उत्साहपूर्ण पल स्टेज परफॉर्मेंस नॉर्मल प्रेजेंट रिलेटिव वेलोसिटी इज क्लोज टू फाइव किलोमीटर्स पर आर द क्रायो स्टेज आई एम सॉरी द रिलेटिव वेलोसिटी प्रेजेंटली इज फाइव किलोमीटर्स पर सेकेंड सभी वैज्ञानिक अपने कंसोल पर आंकड़ों का अध्ययन करते हुए इस मिशन के मुख्य उद्देश्य इस प्रकार हैं इनसेट थ्री डी पृथ्वी के सतह की निगरानी करने के लिए मौसम विज्ञान के महत्वपूर्ण महत्व के विभिन्न वर्णक्रमीय चैनलों में समुद्र और उसके पर्यावरण का परीक्षण करना वायुमंडल के विभिन्न मौसम संबंधी माप, मापदंडों की ऊर्वाधर रूपरेखा तैयार करना डेटा संग्रह तथा डेटा प्रसारण की क्षमता को बढ़ाना उग्र की सहायता से खोज एवं बचाव सेवाएं प्रदान करना यह सभी उद्देश्यों के साथ इनसेट थ्री डी एस यात्रा रथ है अपने उद्दिष्ट कक्षा की ओर प्लस एट मिनट द सैटेलाइट इन सैट थ्री डी एस इज फुली फंडेड बाई द मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसिस वेरियस ऑफ इट्स डिपार्टमेंट सच एज इंडिया मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट आई National Center for Medium Range Weather Forecasting (NCM RWF), Indian Institute of Tropical Metrology (IITM), National Institute of Ocean Technology (NIOT), and Indian National Center for Ocean Information Services (INCOIS) and various other agencies and institutes will be using InSat 3DS satellite data to provide improved weather forecasts and meteorological services. इनसेट थ्री डी एस उपग्रह को पूर्णतः इसरो के मानकानुसार तैयार किया गया है इस उपग्रह का अक्ष नियंत्रण शून्य संवेद अभिनीति तंत्र पर निर्धारित है जो चार रिएक्शन व्हील्स तथा जायरो की मदद से क्लोज लूप नियंत्रण का प्रयोग करेगा इसमें ऊर्जा तंत्र में 100 एमपीयर आवर लिथियम आयन बैटरी के साथ एक तरफा सौर पैनल का प्रयोग किया जा रहा है जो लगभग एक दशमलव छ किलो वाट की ऊर्जा उत्पन्न करेंगे इसमें सक्रिय तथा निष्क्रिय ताप नियंत्रण का इस्तेमाल किया जा रहा है इस उपग्रह को 10 साल के मिशन काल के लिए अभिकल्पित किया गया है इनसेट थ्री डी के नित भार में चैन छह चैनल इमेजर है उन्नीस चैनल साउंडर डेटा रिले ट्रांसपॉन्डर और उग्र सहाय खोज एवं बचाव के लिए ट्रांसपॉन्डर्स लगे हुए हैं इन सभी निर्धारों के द्वारा इनसेट 3DS मौसम संबंधी क्रांतिक आंकड़ों को इकट्ठा करने में सक्षम होगा प्लस 10 मिनट मौसम संबंधी सभी आंकड़ों को 
पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अंतर्गत विभिन्न विभाग जैसे भारतीय मौसम विज्ञान विभाग राष्ट्रीय मध्यम अवधि मौसम पूर्वानुमान केंद्र और ऐसे कई प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थानों के साथ इसे साझा कर इस उपग्रह को अधिक से अधिक उपयोग में लाया जाएगा इन सभी आंकड़ों से मौसम पूर्वानुमान और सर और संवर्धित होगा और सटीक हो सकेगा वर्तमान में क्रायो अपर स्टेज प्रज्वलित है और समान निष्पादन कर रहा है अब यान की ऊंचाई 136 किलोमीटर तथा सापेक्ष गति 6.1 किलोमीटर प्रति सेकंड है वी आर क्लोज टू 11 मिनट्स पास्ट द लॉन्च टाइम पोर्ट ब्लेयर स्टेशन करेंटली ट्रैकिंग and brunei station will shortly start to acquire the data insat 3ds satellite carries a multi spectral imager or optical radiometer capable of generating images of earth and its environment in six wavelength bands atmospheric motion vectors are derived by tracking clouds or water vapor pattern in successive satellite images AMV includes information on wind speed and direction. The 19 channel sounder payload will provide the information on the vertical profiles of the atmosphere, sea and land surface temperature, cloud properties and microphysical parameters, upper tropospheric humidity, humidity profiles plus 12 minutes and total ozone etc to study about atmosphere, land and ocean. Data relay transponder receives global meteorological, hydrological, and oceanographic data from automatic data collection platforms or automatic weather stations from multiple users and relays back to user terminal. The data products that generated cater to varied range of applications. The history of automatic weather stations in India can be traced back to 1980 when IMD conducted a pilot experiment with ISRO to operate small network of data collection platforms by a satellite for earth observation to the receiving station at Sri Harikota. Radio stage performance in 1997, normal. In 1997 the AWS network was upgraded. IMD has a network of many AWS, Agro AWS and ARC इस उपग्रह में मुख्य नितभार के रूप में है इमेजर पेलोड इनसेट 3D एस उपग्रह का यह नितभार एक मल्टी स्पेक्ट्रल इमेजर है जो पृथ्वी और उसके पर्यावरण की छह तरंग वेवलेंथ में प्रतिबिंब लेने में सक्षम होगा इस उपग्रह में उन्नीस ट्रांसपॉन्डर पेलोड भी हैं साउंडर पृथ्वी के वायुमंडल की लंबवत रूपरेखा तैयार करेगा और इसमें सम्मिलित हैं तापमान आर्द्रता आदि सम्मिलित हैं इसमें डेटा रिले ट्रांसपॉन्डर लगे हुए हैं जो स्वचालित डेटा संग्रह प्लेटफॉर्म में वैश्विक स्तर पर मौसम जल तथा समुद्र विज्ञान के आंकड़ों को इकट्ठा कर एक जगह से दूसरी जगह रिले करने में सक्षम होंगे इस उपग्रह में खोज और बचाव कार्य के लिए ट्रांसपॉन्डर लगे हुए हैं इसमें बिकन ट्रांसमीटर हैं जो आपदा संदेशों को रिले करता है और चेतावनी संदेशों के लिए भी संवेदनशील है यूएचएफ बैंड में वैश्विक कवरेज के साथ यह आपदा प्रबंधन में एक बहुमूल्य सहायक होगा क्रियोस्टेज परफॉर्मेंस नॉर्मल वी आर फोर्टीन मिनट्स थर्टी क्लोज टू थर्टी सेकेंड पास द लॉन्च टाइम क्रायो स्टेज प्रेजेंटली ऑपरेशनल एंड डेवलपिंग नॉमिनल थ्रस्ट Brunei station continues to track. यह मिशन पूर्वी दिशा का मिशन है इसलिए ग्राउंड स्टेशन शार वन शार टू तथा पोर्ट ब्लेयर ब्रूने बैग स्थित ग्राउंड स्टेशन हमें इसके आंकड़े उपलब्ध करा रहे हैं
Insat 3DS satellite is configured around ISRO's well-proven I2K bus platform. Satellite bus is the main body and structural component of a satellite in which the payload and all scientific instruments are held. A bus typically consists of the following subsystems. Command and data handling system, communication system and antennas, electrical power system, propulsion thermal control, attitude control system, navigation guidance and control, structures and trusses. Inside 3DS weighs 2,274 kilograms, hence the selection I2K bus. Cryo per stage, Trithiya Charan or Antin Charan hai GSLV F14 ka. Vartaman me Yanki Uchai, exo Terpan kilometer, Tatha Sapek Shkati, Art Dasham Law, Teen kilometer Prati second hai. Sabi Tantra Cryo Engine Kesa Mario Stage Performance Normal. Is the Rania Pachatar kilonewton ka Prano Dutpan Nukar. उपग्रह को दृष्ट कक्षा में ले जाता है इसमें अभिवृत्ति नियंत्रण के लिए दो वर्नियर जेट्स लगे होते हैं यान पूर्णतः टेक्स्ट बुक लॉन्च प्रदर्शित करता हुआ जैसा अनुमानित था अनुमानित पथ के ऊपर में ही जाता हुआ GSLV F14 plus 17 minutes या ये भी दर्शाता है कि हमारी गरना और सभी कार्य सुनिश्चित सुनियोजित तरीके से पूरी हुई हैं और गुणवत्ता का खास ध्यान रखा गया है Objective of the present launch is to place the weather observation satellite inside 3DS in geosynchronous transfer orbit whose perigee is 170 kilometers and apogee is 37,682 kilometers. Cryo stage performance normal. The relative velocity acquired presently is 9.28 kilometers per second. अब कुछ ही सेकेंड्स में हम देखेंगे तृतीय चरण के कार्यकाल को समाप्त कर इसे बंद कर दिया जाएगा और अंतक्षेपण उपग्रह के अंतक्षेपण की स्थितियां प्राप्त होते ही उपग्रह को तृतीय चरण से पृथक कर उसके उद्दिष्ट कक्षा में अंतक्षेपित किया जाएगा टेलीमेट्री द्वारा डेटा में सैटेलाइट इंजेक्शन कंडीशंस आर अचीव्ड क्रायो चरण को बंद कर दिया गया है सुनियोजित ढंग से यह किया जा रहा है यह पूर्व निर्धारित है सर 3 डीएस सैटेलाइट सेपरेटेड जीएसएलवी एफ14 इनसाट 3 डीएस मिशन अकंप्लिश्ड हैंडिंग ओवर टू मिशन डायरेक्टर जी हाँ सभी दर्शकों को शुभ कामनाएं यहाँ इनसेट 3 डीएस उपग्रह को अंतक्षेपित कर दिया गया है and we have a successful mission of GSLV F14 inside 3 डीएस hearty congratulations to team Isro and users from the Ministry of Earth Sciences do continue to stay tuned for the address by Secretary Department of Space and Chairman ISRO, Shri S. Somnath. Now we are going to take the Chairman ISRO to the Chairman ISRO.
okay, okay. I'm very happy to announce the successful accomplishment of the mission GSLV F14 inside 3DS. <laughs> the space rat has been uh, injected into a very good orbit. Uh, the injection conditions were uh, as expected and uh, we also noted that the vehicle has performed very, very well. And congratulations to everybody who has been part of this uh, mission, the team that built the Inside 3DS for the Ministry of Earth Science from the satellite centers and also the launch vehicle teams who built the GSLV F-14 for this mission. My greetings and congratulations to everybody for this accomplishment. And Inside 3DS is the next generation weather satellite with improved capability over the existing Inside series which is there in orbit Inside 3D and Inside 3DR. And this will augment the capability of observation of various atmospheric parameters that leads to the, crea uh, the information related to the weather and the climate. And also it gives a lot of data in, term in terms of the data collection platform as well as disaster, uh, distress satellite terminal related operations as well. So let me congratulate the team who built the payloads, the satellite, and also the launch vehicle for this excellent mission this year. Uh, let me hand over to the mission director, Sri Tommy Joseph. Thank you, sir. Uh, respected Chairman Isro, uh, Saturday Legs, all the gurus and the, all the colleagues from all Isro centers. So the naughty boy has now become and matured as a very obedient and disciplined boy. And uh, so like PSLV, GSLV has also become a, a very robust vehicle uh, for Isro. So uh, I congratulate and salute all the Isro family members on this occasion, so GSLV A40 vehicle after the majestic liftoff, it was injected inside 3DS or satellite into the precise injected orbit. So this is the 10th mission of uh, GSLV with the cryogenic indigenous stage actually. So in this mission, uh, compared to the previous mission, around 50 kg payload he was in increased actually. So this mission is possible only by the you know, hard and dedicated work of all the ISRO employees. So I thank Chairman ISRO, all the Senate directors for their consistent and continuous guidance, support and encouragement. And I also thank Chairman, Alternate Chairman MRR, Chairman Lab, Chairman uh, FRLV, Alternate Chairman, and all the review forums for the excellent review, comprehensive review. And, other, uh, and also I thank in all the SDAs, system development agencies, and the uh, reliable uh, SR agencies all over the ISRO centers, across all the centers for the excellent uh, delivery of all the uh, timely delivery of all the subsystems and vehicle systems and also the SR agencies for the you know, critical quality assessment. And I also thank the industrial partners who have delivered very high reliable vehicle systems. I compliment our family members, very loving family members, you know, who have supported indirectly for this mission. I also thank the all uh, national eminent committee experts who have given us very valuable guidance and all the gurus and pioneers here. I am extremely happy to uh, uh, thank actually the project executives, mission executives and the vehicle team led by vehicle director uh, Karthikeyan uh, and associate vehicle director Gladwin and also for their excellent teamwork. And and also, I thank the uh, satellite team led by uh, Imdia Sahamat. And I wish all these uh, subsequent operations also very success. I am extremely grateful to Chairman Isro and the higher management for giving me this opportunity and also uh, the responsibility of leading this project. We are eagerly uh, looking for the next uh, prestigious GSLV mission, the, an international collaboration with the NASA for the NSR launch. I wish all the very success for the, all the future endeavors and missions of ISRO. Once again, I thank each and everyone and also the Almighty for this uh, magnificent mission. Thank you. Jai Hind. Uh, 
we are also very happy to announce the, uh, the deployment of the solar panel of the satellite. And before we move further, I request uh, the Space Solar Director, uh, Sri Imtia Sahmad, for his words. Manzilin kya hai, rasta kya hai, hausla ho to fasla kya hai. Respected Chairman Isro, Center Directors, my senior colleagues, and all fellow Isroites, very good evening to all of you. First of all, uh, my hearty congratulations to the all uh, ISRO team members and the family members for a marvelous launch. In fact, uh, first I should, firstly, I should uh, thank uh, GSLV team for precise injection orbit and the four-beater payload fairing, as well as the maximized lift of mass. In fact, we could not have asked uh, better than this, perhaps. In fact, uh, the four-meter payload fairing is extremely important for the satellite community as it provides uh, larger uh, flexibility for building uh, larger spacecrafts. In fact, inside 3 ds is a live example where a lot of improvement could be achieved due to the larger fairing. Now, inside 3 ds is essentially a third generation meteorological satellite built around I2K platform with imager, sounder, DRT and SAR payloads. The payload systems are designed for monitoring land, ocean, its environment, as well as the vertical profiling of the atmosphere for the weather forecasting and the disaster warning systems. Now also, the payload includes uh, data dissemination, data collection and dissemination capability as well as satellite added search and rescue services with the global receive coverages. Now, while INSAT 3 ds will provide continuity of services for INSAT 3 d and 3DR, uh, the payloads of inside 3 ds has been significantly enhanced, as Chairman Sir has already told, and uh, the enhancement is in terms of configuration, content, and capability, resulting into improved radiometric accuracies, black body calibration, and the uh, increased imaging throughput. Now, already inside 3 ds is on its way to the destination. Uh, Chairman Sir mentioned that the solar panel is already deployed. A series of orbit testing maneuvers will be performed over ne next few days, followed by in-orbit testing and the commissioning of the uh, spacecraft. On this joyous occasion, I would like to thank Chairman Isro, Center Directors, my senior colleagues and review forums for their unstinting support throughout. The celebration will only be meaningful and complete with my team members, engineers, technicians and administrative staffs who toiled hard to make this wonderful satellite. Before I end, I wish to acknowledge the personal sacrifices made by the team members and their families, which made today's triumph possible. I am sure this satellite will be another colorful feather in India's meteorological satellite constellation, saving the life of millions and properties worth billion. Thank you all. Jai Hind. Uh, with this mission, our confidence on the GSLV is uh, further high and uh, as all of you know that the next mission of the GSLV is going to be the NASA ISRO Synthetic Aperture Radar Satellite which is scheduled and uh, this gives us greater confidence on uh, this mission to take on with the accomplishment of the NISAR launch soon. Uh, but before we uh, end, I would like to request the center directors to have their quick feedback and response to this mission. Uh, first, let me invite the director of ESS. Good evening. So we had a very successful uh, GSLV mission, though it is called as a naughty boy, but you have seen that as, though it has become smarty, still the name carries. Sometimes, you know, children, they are naughty, their name will be there, but it has become very <laughs> Uh, smarty and naughty, but still uh, it is called naughty, but I am sure uh, the reliability of the vehicle is high. It is now just demonstrated is with the 4 meter firing and it is as reliable as any other vehicle. I, it was the campaign also was very smooth and the 27, of point, uh, 27 plus uh, count time also even less. Everything was very smooth. And I take this opportunity to thank 
the entire launch vehicle centers, especially VSSC, LPSC, IASU, SHAR, and STRAC, and uh, SDSC. Of course, uh, wishing all the very best to the satellite team for further smooth ride. Thank you. Good evening to all of you. Today, we in ISRO have made yet another major accomplishment, the 16th GSLV vehicle, the GSLV F-14, equipped with 10th indigenous cryogenic stage has placed the INSAT 3DS spacecraft in the required orbit. All the vehicle systems, which include S-139 solid motor, five air storable propulsion stages, cryogenic upper stage, and all the vehicle systems have performed as expected and as predicted. From the first GSLV D1 flight, which lifted off 1,526 kg satellite, we have gradually improved the performance of the vehicle in an innovative and smart way, and the payload today is 50% increased, and we have placed the 2,274 kg satellite in the required orbit. This vehicle also had large number of control components, fluid control components, something around 444 fluid control components and modules, everything has performed as expected. Today's achievement once again demonstrate the team and smart work of ISRO and our robust and open review system and the superior techno-managerial leadership. I am sure the spacecraft built by the, for the MOS will serve its intended function and serve our nation in the coming years. On this occasion, I am extremely happy about the performance of the systems and congratulate all the ISRO team members, our family members, the industrial partners, and thank all our elders. Thank you, Jai Hind. Good evening. As uh, with age, a wine matures, the this inside 3DS spacecraft as well as uh, the GSLV launch vehicle seem to have matured. Now the launch vehicle has uh, given a uh, textbook-like performance with uh, additional 2.8 uh, thousand kilometers extra uh, altitude, which will mean ultimately another three months life uh, for the spacecraft. The spacecraft also, uh, which was started during the 2016-17 time frame for realization as a ground spare for the inside 3 dr spacecraft has now been tended to by the project team for over the past 6-7 years to make it ready for launch now and this period has been well utilized by both the spacecraft team as well as the payload team so that the whatever minor observations were there in, in orbit in inside 3 d and 3 dr have been uh, accounted for and corrected, verified, and now we have this uh, spacecraft moving towards its uh, final destination. And uh, I'm seeing that uh, the first commands also have been sent to the spacecraft, and uh, the spacecraft is responding. So we are looking forward to uh, extended life for uh, this uh, inside 3 d spacecraft to meet the requirements of uh, our MOES uh, uh, ministry as well as the IMD's uh, capabilities of weather pro weather forecasting is going to get some additional uh, strength through this data that is going to be provided by this. I also take this opportunity to thank our uh, launch vehicle friends for making this uh, Insight 3 ds launch by GSLV F-14, a meticulous uh, one. Thank you very much and Jai Hind. Good evening and con congratulations to all of you. So just like our last mission, this mission also has uh, become quite a uh, marvelous success. And the injection accuracies that we have achieved are also comparable to last F-12 mission. Uh, at this uh, occasion, uh, let me congratulate the entire team, entire ISRO team, uh, as, uh, also my IHU team specifically who has uh, provided this uh, navigation system uh, which is our legacy navigation system called uh, Resins 4 which is flying on its 31st mission now uh, and uh, we are very proud of its 
performance. So congratulations to all of you, the ISRO team, the industries, and the nation that supports us uh, all, always. Thank you. Thank you all. Congratulations, India. It has been a very wonderful experience to build this vehicle, to build the stages for all these vehicles, and the, to see the successful performance of this vehicle on this day, taking the satellite to the destined orbit. And uh, the, I, at this point of time, I thank the IPRC uh, community for bringing the four engines successfully for the L40 stages, the GS2 stage and the CUS stage, the host of testing of all the uh, spacecraft propulsion systems and supplying the quality liquid hydrogen for the launch. I also wish the spacecraft team to take uh, further to the, uh, the geostationary orbit and do all the operations successfully for the years to come. Jai Hind. Good evening. It's heartening to note that uh, we had a marvelous launch and uh, all the stations down the range have tracked perfectly from uh, Brunei, Biak, as well as Port Blair. All the teams have really done excellent uh, uh, review and uh, ensured that there is no uh, stone left unturned. I would like to congratulate the project, the satellite team, and we have many more operations to go and our ISRAC stations are going to support for raising the orbit to geosynchronous orbit. Thank you one and all and congratulations once again. Jai Hind. As is customary, the last word is always from the host center, Sadish Savan Space Center, director of the Sadish Savan Space Center, who is the chairman of the launch authorization board, will speak now. Thank you, sir. Respected Chairman, mentors, all the colleagues, and all those witnessing a very important mission, the weather satellite, weather and climate satellite, one of the heaviest ones launched by GSLV F-14. As we recall, the, all the engines and every preparation of the stage was prepared well in advance and the launch campaign was actually very smooth and as the all the solid motors segments everything was went without any hitch no issue and it's one of the most cleanest launch campaign that we have witnessed in the recent times without any hiccups and smooth and it goes for the professionalism that we have shown here that we had the both final MRR clearance and lab well in advance of two days of the launch that speaks the confidence level that this launch vehicle has been achieved. And also kudos to the entire team and also the, the ground segments team at Shah as well as all over the centers to have done a such an excellent job. Keep it up. We are also, whatever is expected of this vehicle for this campaign has been achieved. And there is a lot of enthusiasm in keeping this going and also getting ready for the next launch as the director was putting. So, once again, uh, excellent work, uh, teamwork, achieving this, expecting the next lunch campaign to start soon, expecting to see you all in the next lunch campaign. Thank you. Thank you very much. And Jai Hind. Thank you once again. Goodbye from Sadir Savan Space Center, and we will meet for the next launch uh, process from Sadir Savan Space Center. Uh, good evening and bye. Thank you so much.